大家好，欢迎收看《行不离》。世界上有这么一个发达的小国家，面积仅有三百一十六平方公里，不如中国一个县城大，人口也不足四十五万，只相当于一个乡镇的规模。但它却被称为地中海的心脏、地中海的加油站、地中海的好莱坞。这就是马耳他，全游的取景地，大力水手的故乡，位于地中海中心的一个微型并发达的岛国。但就这么一个小国，却是全世界唯一一个四位一体的国家。它同时加入了欧盟、申根国、英联邦和欧。园区历史上，欧洲稍有侵略欲望的国家和民族都曾征服、占领过马耳他。公元四世纪，东罗马帝国将其收回后，又被拜占庭帝国、阿拉伯帝国和诺曼人占领。翻看马耳他数千年的历史，就好像是一本被统治的经验总结报告。直到1523年迎来马耳他骑士团后，才有了抵御外侵的第一次军事胜利。马耳他骑士团也因阻止奥斯曼帝国向西欧扩张而为世人敬仰。但骑士团离开后，马耳他又变成了法国人随意处置的海外领地。不仅多数建筑被摧毁，甚至连很多私人财物都被搜刮得一干二净。所以马耳他人不得不向当时的大英帝国求救。英国将马耳他当成通往印度的。跳板，同时也将其打造成地中海舰队和商船的加油站，在控制了百多年后，才允许马耳他独立成国。也正因为这一段英殖民历史带给马耳他经济和政治的发展，才让马耳他在独立后变成了欧洲新贵，同时也令欧盟等组织另眼相看。目前移民马耳他最具吸引力的就是教育。马耳他沿袭英联邦体制和英式教育，国民受教育程度之高，甚至远超欧盟的平均水平。除了本国语言马耳他语之外，超过百分之八十的马耳他。他人都会流利的使用英语。马耳他之所以受到欧洲各国的肯定，不仅仅是因为骑士团的光环，更多的是因为其经济独立，不依赖他国。马耳他曾出产欧洲质量最好的烟草和棉花，被周边各国当成贵族式的消费品来抢购。而在英国殖民期间，又被打造成了地中海最大的舰队和商船的加油站。其独立后，又从一个没有任何油矿资源的国家，转型成以旅游业和影视文化为支柱产业的发达国家。虽说马耳他被侵略的历史，颇为惨痛，但频繁更替的政权和文化也让马耳他人成为最容易接受外来文化的群体。马耳他政府连续十多年拿出全国产值的百分之二十五到二十七投入到教育上，并且还首创了六年小学、五年中学后再加两年实习方能进入大学的教育制度。值得一提的是，马耳他教育中从未中断过慈善主题，导致其国民参与慈善行业的比例高达百分之八十八。捐款一万欧元或从事公益事业一年以上的群体在百分之六十。以上更夸张的是，马耳他政府还一度沉迷于修建学校。四十五万人口的国家，却有超过三百五十所学校，教育资源一度泛滥到连欧盟都吃惊的程度。因此，凡是马耳他出来的学生想去欧美国家读大学，基本都会被批准。教育投入的产出给马耳他带来了极为丰富的回报，其中最为明显的莫过于影视行业的发展。从早期的大力水手开始，几乎所有想在马耳他拍摄影视剧作品的申请都会被大力扶持。特洛伊、角斗士。末日之战、权力的游戏等都曾经在马耳他取景拍摄，甚至带有公益性质的影视剧作品还会免收场地、设备、水电等费用。唯一的要求是拍摄后的基地要原样保存，作为旅游景区对外开放。时至今日，马耳他又多了一个称号，那就是“地中海好莱坞”。去过马耳他的游客都有一个很强烈的体会：这个地小人少的国家有太多的出彩之处，似乎任何一个政府决策都能够得到压倒性的支持。这更进一步的体现了发达。国家与发展中国家的本质区别。马耳他之所以会是发达国家，这与其在不计成本的为弱者付出、为细节付出、为未来付出是密不可分的。你觉着呢？来此旅行，长一点知识，有什么问题请留言，万转发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。